చేసే గొప్ప కార్యాలు చాలా శ్రేష్టమైనవి అవి అవి అన్నీ ఊహకు అందనంత గొప్ప కార్యాలను దేవుడు చేస్తాడు అయితే కొన్ని కార్యాలు వెనువెంటనే జరుగుతాయి మరి కొన్ని కార్యాలు ఆలస్యంగా జరుగుతాయి ఏది జరిగినా ప్రభు యొక్క మహిమార్థమే జరుగుతాయి ఏది జరిగినా మనకు ఘనత కలుగునట్లు జరుగుతాయి అలాంటి గొప్ప దేవునిని మనము కలిగి ఉన్నాము అని చెప్పడంలో ఏమాత్రం కూడా సందేహం లేదు ఈరోజు నా కుమార్తె అడిగింది అడి ఈరోజు నీకు ఏ రోజు తెలుసా అని అడిగింది నాకు తెలీదమ్మా అన్నాను ఎలాంటివి నాకు తెలీదు ఏ రోజు అంటే ఫాదర్స్ డే అందండి ఈరోజు ఏ రోజు అంట ఫాదర్స్ డే దేవుని పిల్లలారా దేవుని యొక్క ఆలయంలో ఉన్న మనము ఫాదర్స్ డే అనేది మనం జరుపుకోవచ్చా జరుపుకోకూడదా పిల్లలారా దేవుడు ఇచ్చినటువంటి ఈ సుందరమైన ఆలయంలో ఆయన ఆలయముగా చేరిన మన మధ్యన ఫాదర్స్ డే అనేది మనము జరుపుకునేటువంటి స్థితిలో ఉండటానికి అర్హత కలిగిన వారమేనా అసలు అది మనము క్రైస్తవులుగా చేయవలసినటువంటిదేనా అని చూస్తే ఈ ఫాదర్స్ డే అనేది పంతొమ్మిది వందల పదవ సంవత్సరము జూన్ మాసములో ఐదవ తేదీన ప్రారంభమైంది వాస్తవానికి ఒక తండ్రికి ఐదుగురు బిడలు ఉన్నప్పుడు ఆ ఐదుగురు కుమార్తెల ఒక కుమార్తె మదర్స్ డే ఉంది ఫాదర్స్ డే కూడా ఉండాలి అని చెప్పి అమెరికా దేశములో ఆ చిన్నది తన తండ్రిని సన్మానించాలని ఆలోచించి ఐదవ తేదీన తన తండ్రికి ఘనమైన సన్మానము దైవజనుల ద్వారా జరిగించాలని ఆశపడింది ఆ రోజున ఐదవ తేదీన అంటే పంతొమ్మిది వందల పదవ సంవత్సరము జూన్ ఐదవ తేదీన ఫాదర్స్ డే తన మట్టుకు జరిగించాలని దైవజనుల యొక్కకు వెళితే ఆ రోజున సంఘ ఆరాధనలో సంఘ క్రమంలో కొంచెం బిజీగా ఉండటం ద్వారా ఆ ఐదవ తేదీన జరిగించలేకపోయారు అందువలన ఈ యొక్క ఇది జూన్ మాసంలో ఎన్నో వారం ఇది అది తెలీదా పంతొమ్మిది వందల పదవ సంవత్సరంలో జూన్ మూడవ వారము అంటే ఆదివారం నాడు జరిగించటానికి అక్కడ ఆ సంఘం వారు తీర్మానం చేసుకున్నారు అలాగన ఫాదర్స్ డే అనేది అమెరికా దేశంలో మొట్టమొదటిగా ప్రారంభమైంది ఒక చిన్న కుమార్తె ద్వారా అలా ప్రారంభమైనటువంటి ఆ ఫాదర్స్ డే ఈనాడు సుమారు యాభై రెండు దేశాలు ఫాదర్స్ డే జరుపుకుంటూ ఉన్నాయి దేవునికి స్తోత్రం ఫాదర్స్ డే అనేది ఆమెకు ఎందుకు ఆలోచన వచ్చింది అంటే నీ తల్లిని తండ్రిని సన్మానించము అని వ్రాయబడిన లేఖనము ఆమె జీవితాన్ని ఆకర్షించింది తల్లిని సన్మానిస్తున్నాము అదే రీతిగా తండ్రిని కూడా సన్మానించాలి అని తల్లికి ఎంత విలువ ఇస్తామో తండ్రి కూడా అంతే విలువ ఇవ్వాలి అన్నటువంటి తాత్పర్యంతో తన యొక్క తండ్రిని కూడా తల్లిని సన్మానించినట్లే తండ్రిని సన్మానించాలి అనే ఉద్దేశంతో ఈ ఏర్పాటుకు దిగితే అది దేవుని పిల్లలారా అలా అంచలంచలుగా ముందుకు యాభై రెండు దేశాలకు ప్రబలింది ఈనాడు ప్రపంచంలో యాభై రెండు దేశాలు మరి ఫాదర్స్ డే ఈ రోజున జరుపుకుంటూ ఉన్నాయి దేవునికి స్తోత్రం హలూయ ప్రిల్లర తల్లి నవమాసాలు మోసి వింటున్నారు కదూ తల్లి నవమాసాలు మోసి ఆవిడ నీడు చూడమనండి పిల్లోడు తర్వాత ఇంటి దగ్గర ఆడుకుంది నెల్లే ఇక నన్ను చూడు ఆడి దగ్గర ఏమంటారు మీకు ఇంటికి అక్కడ టైం లేదా అమ్మ ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత ఆవిడకి ఇచ్చే అమ్మ ఆడుతుంది ఓకేనా రైట్ తల్లి నవమాసాలు మోసి ఒక బిడ్డను కంటే ఆ బిడ్డ తల్లి పాలు విడిచి దినం వరకు కూడా తన కౌగిట్లో గాలి ధూళి 
అనేవి శత్రువు కన్ను మీద పడకుండా ఆ బిడ్డను పిలిచి పెద్దవాణ్ణి చేస్తారు ఆ తల్లిని సన్మానిస్తున్నాము అదే రీతిగా ఆ బిడ్డ కడుపులో మొదలు పడిన మొదలుకొని ఆ బిడ్డ ప్రయోజకుడయి గొప్పవాడై ఉన్నతమైన చదువులు చదివి తన జీవితాన్ని తన మట్టుకు తాను నిలుపుకోగలడు అంపటి వరకు కూడా తన తండ్రి ఆ బిడ్డను పోషిస్తాడు ఆ తండ్రి ఆ బిడ్డను పెంచుతాడు ఆ తండ్రి తన ఆకలి దప్పికలను అణుచుకుని అవన్నీ తన బిడ్డకు తన యొక్క బిడ్డకు ఆకలి దప్పికలు తీర్చి తండ్రి బాధ్యత నెరవేరుస్తాడు తల్లి యొక్క బాధ్యత ఎంత ఉందో తండ్రి బాధ్యత కూడా అంతకంటే ఎక్కువ ఉంది అని చెప్పి ఆ చిన్నది తన తండ్రిని సన్మానించాలని దైవ సంకల్పంతో పరిశుద్ధాత్మ పూనురాలై ప్రభువుని స్థుతిస్తూ తన తండ్రిని సన్మానించింది ఈ రోజున ప్రతి సంవత్సరము జూన్ మూడవ మాసము ఆదివారం నాడు ఈ ఫాదర్స్ డే అనేది జరిపించుకోవటానికి ప్రభు కృప చూపించాడు దేవునికి మహిమ కలుగునిగాక దేవుని పిల్లలారా మనం గ్రహించాలి ఆ తండ్రిని ఎలా మనము చూడాలి తండ్రి చిత్తాన్ని బిడ్డలు కనుగొనాలట మొదటిగా తండ్రి చిత్తాన్ని బిడ్డలు ఏం చేయాలట గ్రహించాలి తండ్రికి ఇష్టమైనటువంటి రీతిగా బిడ్డలు జీవించాలి తండ్రికి ఇష్టమైన రీతిగా బిడ్డలు బ్రతకాలి తండ్రికి ఇష్టం లేని బిడ్డలు ఉంటే గనక ఆ తండ్రి యొక్క ఆశీర్వాదాలు ఆ తండ్రి యొక్క దీవెనలు ఆ బిడ్డలకు చెందవగా ఉంటాయి ఆ తండ్రి యొక్క ఆశీర్వాదాలు లేక దీవెనలు ఆ బిడ్డలకు చెందాలి అంటే గనక తండ్రి చిత్తము తండ్రికి ఇష్టము తండ్రికి అనుకూలమైనది ఏమిటో గ్రహించగల మనస్సు బిడ్డలకు ఉండాలి దేవునికి స్తోత్రం హలెలుయ కాబట్టి పిల్లరా మనము ఆలోచించుచున్నటువంటి రీతిగా మనము గ్రహించినటువంటి రీతిగా మనము తెలుసుకున్నటువంటి రీతిగా మనము చూస్తున్నట్లయితే తండ్రి చిత్తము ఏమిటదట తండ్రి చిత్తము ఏమై ఉందో గ్రహించటానికి మనము చూడాలి యహానుసు వార్త నాలుగవ అధ్యాయము యహానుసు వార్త నాలుగవ అధ్యాయము ముప్పై నాలుగు వచనములో చూస్తే తండ్రి చిత్తాన్ని కుమారుడైనటువంటి యేసు క్రీస్తు ఏ రీతిగా జరిగించాడు అనేది అక్కడ మనకు కనబడుతుంది యహానుసు వార్త నాలుగవ అధ్యాయము ముప్పై నాలుగో వచనము యేసు వారిని చూచి నన్ను పంపిన వాని చిత్తము నెరవేర్చుటయు ఆయన పని తుదముట్టించుటయు నాకు ఆహారమై ఉన్నది దేవునికి మహిమ కలుగునిగాక హాలెలుయా హాలెలుయా ఒక స్త్రీతో మాట్లాడిన తరువాత ఒక తల్లితో మాట్లాడిన తరువాత ఒక పాపిస్టిరాలుతో మాట్లాడిన తరువాత ఆమె పాపాన్ని క్షమించిన తరువాత యశు ప్రభుల వారు తన శిష్యుల యొక్కకు వచ్చి స్త్రీతో మాట్లాడిన విషయాలని తెలియపరిచినప్పుడు ఆ శిష్యులందరూ ఆశ్చర్యపడ్డారట ఆ ఆశ్చర్యపడిన తరువాత ప్రభుల వారు ఒక ఊరిలోకి వెళ్ళిన తరువాత అక్కడ శిష్యులు అడుగుతున్నారట బోధకుడా ఏమంటున్నారండి బోధకుడా అని పిలిచారు ఏమని పిలిచారండి బోధకుడా అని పిలిచారు అదే మీరైతే నన్ను ఏం పిలుస్తారు మీరు చెప్పాలి మీరు నన్ను ఎదురయ్యారనుకోండి ఏమని పిలుస్తారు గట్టిక చెప్పండి తప్పిదా మేం లేండి మీరు చెప్పేది అంతా రైటే చెప్పండి ఏమని పిలుస్తారు అమ్మా పాస్ట్ గారు అని పిలుస్తారు అంతేనా కొంతమంది అన్నయ్య అని పిలుస్తారు కొంతమంది పేరు పెట్టి పిలుస్తారు అదే మా చెల్లి మంగ అయితే కాపురానికి వచ్చినప్పుడు నన్ను ఏమని పిలిచేది అంటే అన్నయ్య అని పిలిచేది నేను ఎప్పుడైతే సావకుడిగా అభిషేకించబడ్డానో ఆ దినము నుంచి ఏనాడైనా నన్ను పిలిచేటప్పుడు అయ్యగారు ఇంకా మరో పాదం లేదు దేవునికి స్తోత్రం అయ్యగారు అనగా అర్థము తండ్రి గారు అని అర్థం నన్ను వాక్యములు పిలిచేవాడా 
నన్ను విశ్వాసములు నడిపించేవాడా నన్ను క్రీస్తు యొక్కకు తీసుకుపోయేవాడా అని అర్థం దేవుని పిల్లారా మాటలలో తండ్రిని సన్మానించాలి మాటలలో తండ్రిని సన్మానించాలి నీ క్రియలలో తండ్రిని సన్మానించాలి మాటలు ఉండాలి ఇంకేమండాలి క్రియలు ఉండాలి మాటలు ఉండి క్రియలు లేకపోయినా క్రియలు ఉండి మాటలు లేకపోయినా అది మరణమునకు దారి చేస్తుంది అట్టి మరణమునకు దారి తీయకుండా మనము ఎలా ఉండాలి అంటే వాళ్ళు అడిగారు ఎవరు శిష్యులు బోధకుడా భోజనమునకు ఎలాగునా అని వేడుకుంటూ ఉన్నారు భోజనానికి ఎలాగునా అని అడుగుతున్నారు పిల్లారా మనకు చాలా మంది ఎక్కువగా ప్రాముఖ్యత దేనికి ఇస్తామంటే భోజనానికి ఇస్తాం దేవునికి స్తోత్రం చెప్దాం హాలెల్లోయ నేను దిక్కికి రోజు వెళదామని అంటే వీళ్ళు అంటారా ఈ రోజు నా చాలా స్పెషల్ అని కుదరదు అన్నారు దేనికి స్తోత్రం చెప్పండి ఏముంది స్పెషల్ ఏంటి తిండి ఏంట మద తిండి మంచిదే పురిలారా కానీ దేవుని యొక్క వాక్యము కంటే దేవుని యొక్క మాట కంటే ఆహారము ప్రాముఖ్యమైనది కాదు దేవుని పిల్లలారా ఆహారమైన ప్రాముఖ్యమైనది కాదు దేవుని వాక్యమే ప్రాముఖ్యమైనది అందుకు యశు ప్రభుల వారు ఏమని సెలవిస్తున్నాడు యేసు వారిని చూసి ఆ ఏమంటున్నాడు నన్ను పంపిన వారిని చిత్తము నెరవేర్చుటయు దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక నన్ను పంపిన వారిని చిత్తము నెరవేర్చుట నన్ను పంపిన వాని ఇష్టాన్ని నేను కనుగొని నన్ను పంపిన వాని ఇష్టాన్ని ఏమైతే ఉందో ఆ పని చేయటమే నాకు ఆహారము అన్నాడు ఆయనను పంపిన వాడు ఎవరట తండ్రి ఏమని చెప్తున్నాడు యశు ప్రభుల వారు నన్ను పంపిన వాడు తండ్రి నన్ను ఈ లోకమునకు పంపించిన వాడు తండ్రి నా తండ్రి పని తప్ప నేను ఒక వేరొక పని నేను చేయకూడదు దేవునికి స్తోత్రం ప్రిలరా తండ్రి పని చేయటంలో యేసు ప్రభుల వారు చాలా స్పష్టంగా కనబడుతున్నాడు తండ్రి పని చేయటంలో యేసు ప్రభుల వారు చాలా తీర్మానం చేసుకున్నాడు తండ్రి పని కంటే లోకములో ఏది ప్రాముఖ్యమైనది కాదు నా తండ్రి ఉద్దేశము నా తండ్రి సంకల్పము నా తండ్రి కొన్న పని పాటలు ఏమైతే ఉన్నాయో అవి చేయటానికి వచ్చి నాను నా తండ్రికి ఏది ఇష్టము నేను అదే చేయాలి దేవునికి స్తోత్రం హలో తండ్రికి ఏది ఇష్టమో పరలోక మందున్న తండ్రికి యేసు ప్రభు ఏమి చేయటం ఇష్టము పరలోక మందున్న తండ్రికి తన కుమారుడైన యేసు ప్రభు ఏమి చేయటం ఇష్టము సువార్త ప్రకటించట ఇష్టం దేవుని రాజ్యముల గురించి ప్రకటించటం ఇష్టం సువార్త ప్రకటించకుండా దేవుని రాజ్యములు ప్రకటించకుండా యేసు ప్రభు నిద్రే పోలేదు మార్కు సువార్త మీరు చదవండి ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత యేసు ప్రభు ఎక్కడ నిద్రపోలేదు ఆయన ఒక్కడు కనిపించిన సువార్త చేశాడు ఇద్దరు కనిపించిన సువార్త చేశాడు లక్షల మంది కనిపించిన సువార్త చేశాడు దేవుని రాజ్యముల గురించి ప్రకటించాడు దేవుని రాజ్యములు ఉన్నటువంటి వాటి గురించి ప్రకటించాడు దేవుని రాజ్యము దేనిని పోలి ఉందో ప్రకటించాడు దేవుని రాజ్యము ఎలా ఉందో ప్రకటించాడు దేవుని రాజ్యము ఏ రీతిగా వస్తుందో ప్రకటించాడు పులారా దేవుని రాజ్యముల గురించి ప్రకటించటానికి తండ్రికి ఇష్టము గనక కుమారుడని యోసు ప్రభుల వారు అదే పని చేశాడు కానీ మరొక పని చేయలేదు దేవునికి స్తోత్రం హల్లెలుయా దైవ జనాంగమా ఈ రోజున తండ్రిని సన్మానించాలి అంటే తండ్రిని గౌరవించాలి అంటే తండ్రికి ఇష్టమైన పని మనము చేయాలి తండ్రికి ఇష్టమైన పని మనము చేయాలి తండ్రికి ఇష్టమైన పని ఏమిటంటే దంగ్లేయించుకోవటం కాదు సాలువాలు కప్పించుకోవటం కాదు తండ్రికి ఇష్టమైన పని ఏమిటంటే నీ భర్తను రక్షించుకోవాలి నీ బిడ్డల్ని రక్షించుకోవాలి 
నీ ఇంటి వారందరిని రక్షించుకోవాలి అపోస్తుల కార్యమును లూదియా అని ఒక స్త్రీ ఉన్నది ఆమె ఒక ఒక పట్టణస్తురాలు ఒక వ్యాపారస్తురాలు అయితే దైవజ్వరి నీ మాట విన్న తరువాత ఆమె వ్యాపారమును విడిచిపెట్టింది తన ఇంటి వారిని రక్షించుకోవటానికి ప్రభువు సన్నిధికి వెళ్ళి మొరపెట్టింది దేవుని పిల్లారా ఆమె ఆమె ఇంటి వారందరూ రక్షించబడిరి ఇది ఎవరికి ఇష్టము తండ్రికి ఇష్టము ఈరోజు కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ఫాదర్ తండ్రి నువ్వు ఈ పని చేయుట ఏ పని చేయుట నీ ఇంటి వాళ్ళు రక్షించుకోవటము బాధ్యత నీ ఇంటి వాళ్ళని ప్రభు సన్ని నడిపించటము బాధ్యత నీ ఇంటి వారిని దేవుని గూర్చి పరిచయం చేయటం బాధ్యత నీ ఇంటి వారిని పరలోక రాజ్య సంబంధులుగా మార్చటం బాధ్యత ఈ పని చేస్తే పరలోక మందున్న తండ్రికి ఇష్టము అదే నిజమైన సన్మానం అదే నిజమైన ఫాదర్స్ డే దేవునికి స్తోత్రం హ్యాపీ ఫాదర్స్ డే మీరేం చెప్తారు ఇప్పుడు ఆమా నేను అంటున్నాను హ్యాపీ ఫాదర్స్ డే భరించిన తండ్రి మోసిన తండ్రి దేవునికి స్తోత్రం హలే లోయా ఒక పర్యాయము కుమారుడు ఒక తండ్రి ప్రయాణం చేస్తున్నారట కుమారుడు చాలా చిన్నవాడు ఐదు నాలుగు సంవత్సరాలు ఉండే వయసు అది మాటలు అప్పుడే వచ్చాయి అలా వెళుతున్నప్పుడు తండ్రి మార్గ మధ్యములో ఒక పర్యాయం ఒక దిక్కున కాళ్ళు జారి పడిపోయాడు పడిపోతే కుడుభుజం యొక్క గూడి ఇరిగిపోయింది ఆ చిన్న కుమారుడికి నా గూడి ఇరిగిపోయిందా అని చెబితే అర్థం చేసుకునే వయసు కాదు ప్రక్కన కొలను కనబడితే తన శిరస్సు మీద ఉన్న టవల్ తీసి అది కడుపుకుని ఆ గూడుకు చుట్టుకుని మరలా వెళుతున్నప్పుడు కొడుకు అన్నాడట నాన్నగారు నేను నడవలేకపోతున్నా నా కాళ్ళు లాగుతున్నాయి అన్నాడట ఆ తండ్రి బిడ్డ బాధను అర్థం చేసుకుని తన బాధను అణుచుకొని తన బాధను తట్టుకొని గూడు నొప్పి క్రమం క్రమం నడుచుయే కూడా ఎక్కువైపోతుంది భరించలేకపోతున్న తన కొడుకుని ఎత్తుకుని తన ఇంటికి తీసుకువెళ్ళాడు దట్స్ కాల్ ఫాదర్స్ లవ్ అది దేవుని యొక్క తండ్రి యొక్క ప్రేమ తండ్రి ఎంత బాధ అనుభవిస్తున్నా తండ్రి ఎంత కష్టాల్లో ఉన్నా నీకు కడుపు నిందిందా లేదా అని చూసుకుంటాడు నువ్వు ఆరోగ్యంగా ఉన్నావా లేదా అని చూసుకుంటాడు తన కనుపును అణుచుకుంటాడు తన ఆరోగ్యాన్ని లెక్క చేయడు తనకున్న ఏ స్థితిని లెక్క చేయడు నా బిడ్డలు బాగోవాలనుకుంటాడు నా బిడ్డలు ఉన్నతమైన చదువులు చదవాలి నా బిడ్డలు నా వల్లే కష్టపడకూడదు నా బిడ్డలు నా వల్లే ఎండలో ఉండకూడదు నా బిడ్డలు నా వల్ల నా వల్లే అనేకమైన నీళ్ళ యొక్క సంబంధమైన మట్టిలో పని చేయకూడదు నా బిడ్డ ఒక కలెక్టర్ అవ్వాలి నా బిడ్డ ఒక డాక్టర్ అవ్వాలి నా బిడ్డ గొప్పవాడు అవ్వాలి నా బిడ్డ మంచి ఆఫీసర్ అవ్వాలి నా బిడ్డ ఉన్నతమైన చదువులు చదవాలి అని ప్రతి తండ్రి అనుకుంటాడు పిల్లారా అలా తండ్రికి ఇష్టమైన పని బిడ్డలు చేస్తున్నారా సూటిగా ప్రశ్నిస్తున్నాను పిల్లారా తండ్రికి ఇష్టమైన బిడ్డ తండ్రికి ఇష్టమైన పని ఈ రోజున బిడ్డలు నెరవేరుస్తున్నారా ఆలోచించండి ఒక రిక్షా తొక్కే రిక్షా కార్మికుడు తన బిడ్డను చదివించుకుంటే ఆ బిడ్డ పెద్దదై 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 తన తండ్రి కష్టాన్ని ఎరిగి ఉంటుందట తండ్రి రిక్షా వేసుకున్న సాయంత్రం మాటలు ఇంటికి వస్తుంటే నా తండ్రి ఎంతో కష్టపడ్డాడు సరిగా ఒంటి మీద వస్త్రాలు లేవు ఏదో కాటన్ బనీను కాటన్ నిక్కర వేసుకుని నా తండ్రి నాకు భోజనం పెట్టడానికి అనేక మందిని ఎక్కించుకుని రిక్షా తొక్కుతున్నాడు నా తండ్రికి ఏదో ఇష్టమో నేను అది చేయాలి అని ఒక రోజు అడిగిందంట మంచి నీళ్ళు ఇస్తూ నాన్న నేనంటే నీకు ఎంత ఇష్టం అంటే చాలా ఇష్టం నేను ఎలా ఉండాలని కోరుకుంటున్నావు అని అడిగాడట నువ్వు గొప్ప కలెక్టర్ అవ్వాలమ్మా అని అడట దేవునికి స్తోత్రం ఏమన్నాడు ఆమె జీవితంలో ఆ మాట నిలిచిపోయింది మొక్క నాటున్నట్లు కలెక్టర్ అనే పదము తన హృదయంలో నాటబడిపోయింది కష్టపడి చదివింది తండ్రి కష్టాన్ని చూచి తండ్రి రిక్షా తొక్కటం చూచి 
తండ్రి పగలంతా ఎండిపోయి ఎండిపోయి మాడిపోయి మాడిపోయి ఇంటికి వస్తున్నప్పుడు తండ్రి యొక్క శరీరాన్ని చూచి నేను కలెక్టర్ అవ్వాలి నా తండ్రి కోరుకున్నాడు నా తండ్రికి ఇష్టమైన పని నేను చేయాలి అన్న ఉద్దేశంతో చదివి 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 దేవుని పిల్లారా ఆ యొక్క గ్రూప్స్ ఎగ్జామ్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో అవి రాసి పాస్ అయ్యి ఇంటర్వ్యూలో పాలు పంచుకుని పాస్ అయితే ఇంటర్వ్యూలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరూ ఏమన్నారంట యు ఆర్ సెలెక్టెడ్ ఫర్ ఐఏఎస్ దేవుని పిల్లార జాయినింగ్ లెటర్ తీసుకుని మొట్టమొదటిగా తండ్రి ఆశిస్సు కొరకై తండ్రి ఆశీర్వాదం కొరకై నా తండ్రి ఏ సెంటర్లో రిక్ష తొక్కుతున్నాడు నా తండ్రి ఏ యొక్క ప్రాంతంలో రిక్ష తొక్కుతున్నాడు నేను నా ఇంటికి వెళ్ళడం కంటే నా స్నేహితుల ఎద్దకు వెళ్ళడం కంటే నేను ఎలాగ అవ్వాలని నేను కలెక్టర్ అవ్వాలని నా తండ్రి కండలు అరిగేలా రిక్ష తొక్కి నన్ను పోషించి నాకు ముద్ద పెట్టి నాకు పుస్తకాలు కొన్ని తన అవసరాలని అణుచుకుని తన ఆరోగ్యాన్ని లెక్క పెట్టకుండా నన్ను చదివించిన నా తండ్రి దీవెన కొరకు నేను పరిగెత్తాలని ఆర్డర్ తీసుకుని తండ్రి ఏ సెంటర్లో ఉన్నాడని పరుగు పరుగు పరుగునెత్తుకుంటే ఆ తండ్రి ఇద్దరు ఇద్దరు దంపతులు ఎక్కించుకుని ఎక్కడికో తీసుకువెళ్తున్నాడట తండ్రి వెళ్ళి వెంట వెంటాడింది వెంటాడింది వాళ్ళిద్దరిని దింపి మన తిరిగి వస్తే అన్నప్పుడు తండ్రి ఎదుటికి వెళ్ళింది తండ్రి రిక్ష పట్టుకుని అమ్మా నువ్వు ఎలాగొచ్చేవిటమ్మా చదువుకుంటున్నావు కదా నువ్వు ఎందుకు వచ్చావు ఎలాగంటే అప్పుడు తండ్రి కుమార్తె చెప్తుంది నేను నేను నా చిన్నతనములో నేను వయసు వచ్చిన తరువాత నేనేమవ్వాలి నాన్న అని అడిగితే నువ్వేమన్నావు అన్న నాన్న అని అడిగిందంట నువ్వు పెద్ద కలెక్టర్ అవ్వాలన్నానమ్మా అని అంట ఆ కలెక్టర్ నువ్వు ప్లై అన్నాన ఇదిగో అపాయింట్మెంట్ ఆడ్డర్ తండ్రికి ఇష్టమైన పని బిడ్డలు చేయాలి అదే నిజమైన ఫాదర్స్ డే తండ్రికి ఇష్టమైన పనులు బిడ్డలు చేస్తే తండ్రికి ఆవిష్కారం పెరుగుతుంది ఎంత కష్టపడినా ఇది నా కష్టము కాదనిపిస్తుంది ఈ రోజున తండ్రికి ఇష్టమైన పని బిడ్డలు చేస్తున్నారా ఫాదర్స్ డే ఫాదర్స్ డే అని తన తండ్రికి దండ వేసి ఫాదర్స్ డే ఫాదర్స్ డే అని చెప్పి తన తండ్రికి సాల్వాలు కప్పి ఏదో దురుపుకుంటున్నారే కానీ నా తండ్రికి ఏది ఇష్టము నేను అది చేయాలి అదే నిజమైన సన్మానం అని చెప్పి ఈ రోజున బిడ్డలు చదువుకుంటున్నారా ఆలోచించండి పదవ తరత వరకు లేస్తూ పడుతూ పడుతూ లేస్తూ పదో తరత వరకు చదువుకుంటే బాధతో చెప్తున్నా నా దుఃఖాన్ని మింకుని చెప్తున్నాను దేవుని పిల్లారా పోలవరం అవతల పోలవరం ప్రాజెక్ట్ నిర్మాసితులకు కాలనీలు కట్టారు కాలనీగా అయిపోయింది గృహప్రవేశ అయిపోతున్నాయి వెళ్ళిపోతున్నారు ఆ ఊర్లో యవనస్తులు అందరూ ఆ గ్రామ ప్రెసిడెంట్ మనకందరికీ ప్రభుత్వం ఇల్లు ఇచ్చింది చక్కగా అన్నీ ఫ్రీ కరెంట్ ఫ్రీ వాటర్ ఫ్రీ ఇంత అద్దెలేదు సొంత ఇల్లు అంతా కట్టించింది అని చెప్పి ఒక రోజున యూత్ మీటింగ్ పెట్టారట అంటే మామూలుగా స్పిరిచువల్ యూత్ మీటింగ్ కాదు అది ఒక సెక్యులర్ యూత్ మీటింగ్ అది యవనస్తులు అందరూ వెళ్ళారట పెద్ద గ్రౌండ్లో కూర్చోబెట్టి ఈ గ్రౌండ్ అంతా మనకి ఇచ్చిన ఆటపాటలకు కూర్చొని ఇక్కడ ఏదైనా సమస్యలు తీర్చుకోవటానికి గ్రౌండ్ ఇచ్చింది ఎవనస్తులారా మీకేం కావాలి అని అడిగాడట వాళ్ళు చెప్పిన మాట ఏమిటో తెలుసా అయా మా యద్దకు ఒక దైవజనుడు వచ్చి వెళ్ళిపోతున్నాడు మాకు ఆరాధించటానికి స్థలం లేదు మాకు మందిరాన్ని కట్టి పెట్టని అడిగి అడిగారంట దేవునికి స్తోత్రం పెద్ద మందిరం దీని మీద డబల్ ఉంటుంది టైల్స్ వేసి కట్టి పెట్టారు దాని ఓపెనికి నేను కూడా వెళ్ళాను మా నూరు ప్రెసిడెంట్ గారు ఒకరోజు ఎదురయ్యారు నాకు అయా మన యవనస్తులందరూ నన్ను ఒక అటు అడిగారండి అది చెయ్యాలి ప్రార్థన చేయండి ఏం అడిగారయ్యా అని అడిగాను నేను వాలీబాల్ కోర్టులో పెద్ద లైటింగ్ పెట్టి నెట్లు కట్టేసి బాల్ ఇవ్వాలని కోరుకున్నారయ్యా దేవునికి స్తోత్రం మన యవనస్తులు వాట్ దెమ్ టు నీడ్ వాళ్ళకి ఏం అవసరం ఉందంట మేము మంచి భవిష్యత్తు కావాలండి మాకు పుస్తకాలు లేవండి 
పలాన వాడికి సైకిల్ లేదండి పలాన వాడికి అది లేదండి ఇది లేదండి మేము మంచి ప్రయోజకం అమ్మవాలండి ఏదైనా మాకు సహాయం చేసి పెట్టండి అడగడం మానేశారు ఏమడిగారమ్మా ఏమడిగారమ్మా మేము వాలీబాల్ ఆడుకోవటానికి కోర్టులో వాలీబాల్ కావాలి నెట్లు కావాలి రాత్రులు కూడా ఆడుకోవడానికి ఏం కావాలి చుట్టూరును లైటింగ్లు కావాలట దేవునికి స్తోత్రం జాగ్రత్త నీ తండ్రికి నువ్వు వాలీబాల్ ఆడతా ఇష్టం కాదు నీ తండ్రికి కోర్టులో పడి దెబ్బలు తిని ఏళ్ళు ఇరిగిపోవడం ఇష్టం కాదు నీ తండ్రికి ఏమి ఇష్టం ఏమిటి ఉన్నతమైన చదువులు చదివి ఒక మంచి ప్రయోజకుడు అవడానికి నీ తండ్రికి ఇష్టం కానీ ఇక్కడ ఉన్న దారిద్ర్యం ఏమిటంటే వాడు పది చదివినా పదకొండు పన్నెండు చదివినా పదమూడు పద్నాలుగు పదిహేను అంటే డిగ్రీ వరకు చదివినా వాడు చివరికి ఏం పట్టుకుంటున్నాడంటే గోడకే ఎంత దరిద్రమం ప్రియమైన తల్లులారా ప్రియమైన తండ్రులారా నీ చిత్తమేముడు నీ బిడ్డలకు చెప్పు నీకేది ఇష్టమో నీ బిడ్డలకు చెప్పు నీ బిడ్డ మంచి ఆఫీస్ రావాలని కోరుకుంటున్నావా ఒక బ్యాంక్ ఆఫీస్ రావాలని కోరుకుంటున్నావా ఒక కాంట్రా వాళ్ళని కోరుకుంటున్నావా ఒక డాక్టర్ వాళ్ళని కోరుకుంటున్నావా ఏం కావాలో కోరుకో దేవునికి స్తోత్రం హలే లోయ మన దగ్గరికి వచ్చి వెళ్ళిపోతున్నాడు దైవాజ నాయుడు బుజ్బాబాయి గారు ఇంటర్మీడియట్ వచ్చిన తర్వాత తన కుమారుడు అన్నాడు నాన్న నేను ఇంజనీర్ అవ్వాలని ఆశపడుతున్నాను అని అంట వినండి ఈ మాట తల్లులారా తండ్రులారా వినండి ఏమన్నాడు కుమారుడు నేను ఇంజనీర్ అవ్వాలని ఆశపడుతున్నాను నాన్న బుజ్బాబాయి గారు అన్నారు మంచిదే నాన్న కానీ నువ్వు డాక్టర్ అవ్వాలని నాకు ఆశ ఉంది అన్నాడంట కొడుకు ఏమ అవ్వాలనుకుంటున్నాడు ఇంజనీర్ అవ్వాలనుకుంటున్నాడు తండ్రి ఏం అవ్వాలనుకుంటున్నాడు డాక్టర్ అవ్వాలనుకుంటున్నాడు బుజ్జబాయి గారు అన్నాడట నాన్న నిన్ను డాక్టర్గా చూడాలనుకుంటున్నాను నాయన అనేక మందికి నువ్వు పేదలకు వైద్యం చేయాలి నాయన మంచి క్రైస్తవుడిగా నువ్వు గుర్తింపు పొందాలి నాయన అది నా ఆశ అని చెప్పన్నాడట సరే నీకు ఇష్టమైంది నేను చేస్తానన్నాడు చదివాడు మంచి ర్యాంక్ సంపాదించాడు ఫ్రీ సీట్ వచ్చింది కోటి రూపాయలు పైన సీటు కూడా కడుతున్నారండి కేవలం సీటుకి చదవడానికి కాదు లోపలికి వెళ్ళడానికి ఎంత కోటి రూపాయలు ప్రతి ప్రతి సంవత్సరం ఫీజు ఎంత తెలుసా ఐదు లక్షలు ఇక్కడ హాస్టల్ ఫీజు ఆ పుస్తకాల ఫీజు డ్రెస్ ఫీజు ఏమండి చెప్పులు వాడు ఫుడ్డు వాడు వెళ్ళి రావటం ఆయిల్ మోటార్ సైకిల్కి కాలేజ్ నుంచి హాస్టల్కి వెళ్ళి రావటం ఎంత ఖర్చు కానీ తండ్రి డాక్టర్ అవ్వాలనుకున్నాడు కానీ నేను డాక్టర్ని చదివించాలంటే నా తండ్రికి స్తోమ సరిపోదు నేనేమైనా ఫ్రీ సీటు కొట్టాలి చదివాడు 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 మందిరంలో పెరిగాడు వాక్యం చదువుకునేవాడు ప్రార్థన చేసుకునేవాడు ఓ చదువు 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 చదువుకున్నాడు ఫ్రీ సీట్ సంపాదించాడు ఎంబీబీఎస్ పూర్తి చేశాడు రైట్ నౌ ఈజ్ వర్కింగ్ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ కాకినాడ హౌస్ సర్జన్ దేవుని పిల్లారా ఆలోచిస్తున్నారా పిల్లారా నీ పిల్లలకు నీకు నువ్వేమి చేయాలనుకుంటున్నావు పిల్లలకు తెలియదు చెప్పు నీ బిడ్డలు ఎలా తయారు చేయాలనుకుంటున్నావో తెలియదు చెప్పు అదే తండ్రికి ఇష్టం నువ్వు మంచి విశ్వాసగా పెరగడం నువ్వు మంచి కృపాభరములతో నింపబడి పెరగటం పరలోక మందుల దేవునికి ఇష్టం నువ్వేమి పొందుకుని దేవుని సంధిలో ఉన్నావో ఆలోచన చెయ్యి దేవునికి స్తోత్రం విశ్వాసగా వచ్చి వెళ్ళిపోవడం కాదు పాట పాడి వెళ్ళిపోవడం కాదు వాయిద్యాలు వాయించి వెళ్ళిపోవడం కాదు పరలోక మందున్న తండ్రికి ఏది ఇష్టమో నువ్వు అది చేస్తున్నావా లేదా అనేది ఆలోచించు దేవుని ప్రియా బిడ్డలారా పరలోక మందున్న తండ్రికి ఏమి ఇష్టం అంటే నువ్వు ఆత్మీయురాలుగా ఉండడం ఇష్టం అనేక మందిని రక్షించడం ఇష్టం నువ్వు సువార్తను ప్రకటించడం ఇష్టం నువ్వు ఆత్మ వరములను కృపా వరములను కలిగి ఉండడం ఇష్టం అవి నువ్వు కలిగి ఉన్నావా లేదా చూడండి అదే నిజమైన ఫాదర్స్ డే హ్యాపీ ఫాదర్స్ డే ఏం చెప్పాలో తెలదు మీకు నంబర్ టూ రెండోది కూడా మనము చదువుకుందాము మొదటిగా ఏం చెప్పుకున్నాం మనము తండ్రికి ఇష్టమైన పని చేయాలి దేవునికి స్తోత్రం తండ్రికి ఇష్టమైన పని బిడ్డలు ఏం చేయాలి తండ్రికి ఇష్టమైన పని ఏమిటి చెప్పండి తండ్రికి ఇష్టమైన పని ఏమిటి అడగాలి ఒక ఐఏఎస్ అడిగిందా లేదా చెప్పండి అడిగిందా లేదా మీరు ఇప్పటివరకు ఏమిటి చెప్పండి 
నాన్న నేను ఏమవ్వాలనుకుంటున్నావు నువ్వు అని అడిగితే ఆ రిక్షా కార్మికుడు ఏమని చెప్పాడు అయ్యిందా లేదా తండ్రికి ఇష్టమైన పని చేసిందా లేదా తండ్రికి ఇష్టమైన పని నీ బిడ్డలు చేస్తున్నారు లేదా ఇప్పుడు దేవుని పిల్లారా హుజుబాబు గారికి నువ్వు డాక్టర్ వల్ల నాకు ఇష్టం ఆయన అన్నాడు కొడుకు తండ్రికి ఏది ఇష్టము తనకి ఇష్టమైన దానిని విడిచి అమ్మా వింటున్నారా తనకి ఇష్టమైన దాన్ని విడిచి తండ్రికి ఏది ఇష్టమో అది చేయుటకై అతడు తీర్మానం చేసుకున్నాడు దేవునికి స్తోత్రం రెండవదిగా తండ్రి ఇష్టాన్ని నెరవేర్చటానికి రెండవది ఏమిటో తెలుసా తండ్రితో నువ్వు ఐక్యత కలిగి ఉండాలి మీకు అర్థమైందా తండ్రితో మన మన పిల్లలు ఎలా ఉండాలంట ఐక్యత కలిగి ఉండాలి మన బిడ్డలు ఈ రోజున తండ్రితో ఐక్యత కలిగి ఉన్నారంటారా తల్లి తండ్రికి బిడ్డలకు మధ్యన సమాధానం ఉందంటారా చక్కగా ఉదయాన్నే లేచి డాడీ ప్రైజ్ లాడ్ అనే కుమారుడు కొడుకులు మీకు ఉన్నారా ఉదయాన్నే లేచి నీ తండ్రికి నీ భర్తకు లేక ఒక తండ్రికి ఒక కుమారుడు లేచి డాడీ ప్రైజ్ లాడ్ ప్రభు స్తోత్రం వందనాలు అనే కొడుకులు మీకు ఉన్నారా ఆలోచించండి అలా ఉంటేనే ఫాదర్స్ డే జరిపించండి దేవుని పిల్లారా గ్రహించండి దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది రోజున తండ్రికి ఇష్టమైన పని జరిగించాలి అంటే ఆ కుమారుడు తండ్రితో ఐక్యత కలిగి ఉండాలి దేవునికి స్తోత్రం యహానుసు వార్త పదవ అధ్యాయము నాలుగవ వచనం చదువుదాం యహానుసు వార్త పదవ అధ్యాయము నాలుగవ వచనములో చదువుదాం అతడు మరియు అతడు తన సొంత గొర్రెలు అన్నిటినీ వెలుపలకు నడిపించినప్పుడల్లా వాటికి ముందుగా నడుచును గొర్రెలు అతని స్వరమును ఎరుగును గనుక గొర్రెలు అతనిని వెంబడించును దేవునికి స్తోత్రం హల్లెలుయ ప్రభునందు ప్రియమైన దేవుని బిడ్డారా గ్రహించాలి మనము ఈ గ్రహింపు అనేది మనకు ఉండిన ఎడల ఎంతో మేలు ఇక్కడ తండ్రి కనబడుతున్నాడు ఈ తండ్రి ఎలాంటి వాడు అంటే గొర్రెలను జాగ్రత్తగా కాచి కాపాడే తండ్రి ఈ గొర్రెలు ఎవరంటే పిల్లలమైన మనమే తండ్రి ఎవరంటే పరలోకమందున్న మన ప్రభు దేవునికి స్తోత్రం హలోయా ప్రియ దైవ జనాంగమా వాక్యం ఈ రీతిగా సెలవిస్తుంది తన సొంత దొడ్డిలో ఉన్నటువంటి గొర్రెలన్నిటినీ వెలుపలకు నడిపించినప్పుడల్లా ఎక్కడికంట వెలుపలకు నడిపించినప్పుడల్లా వెలుపల ఏముంది ఆహారము కొరకు ఏముందమ్మా ఆహారము కొరకు దొడ్డు యొక్క ద్వారము తెడిచినప్పుడల్లా ఆహారము కొరకై అవి బయటకు వెళుతున్నప్పుడల్లా ఆహారం తినుచున్నప్పుడల్లా గొర్రెలు అతని స్వరమును ఎరుగును దేవునికి స్తోత్రం హలలుయా దేవుని పిల్లారా ఒక నాకు మీటింగ్ నాకు నేను వెళితే ఆ మీటింగ్లో వాక్యం చెప్పడానికి వెళ్ళాను నాకంటే ముందు ఇద్దరు గ్రీటింగ్స్ తెలియచేశారు శుభాలు తెలియచేశారు మీరు జాగ్రత్తగా గమనించాలి ఇంటి దగ్గర నేను ఏమని చెప్పి వెళ్ళానంటే నేను వాక్యం చెప్పడానికి వెళుతున్నాను అని చెప్పాను అది ఆన్లైన్ ఇచ్చటం ద్వారా అది ఫేస్బుక్ ఆన్లైన్ యూట్యూబ్ ఆన్లైన్ ఇస్తున్నారు ఇచ్చటం ద్వారా ఇంటి దగ్గర నా కుమార్తె దాన్ని చూస్తూ ఉంది మొట్టమొదటి ఎవరు చెప్తున్నారు ఒక పాస్ట గారు గిటింగ్ చెప్తున్నాడు ఈవిడ కంగారు వచ్చింది వాక్యం చెప్పడానికి వెళ్ళిన నా నాన్నగారు వాక్యం చెప్పడం లేదు ఎవరో వాక్యం చెబుతున్నారేంటి అని చెప్పి వెంటనే నాకు ఫోన్ చేసింది దేవునికి స్తోత్రం హలో అయ్యా నువ్వు వాక్యం చెప్పడానికి వెళుతున్నాను అని వెళ్ళి కూర్చున్నావేంటి వాక్యం ఎవరో చెప్తున్నారు నువ్వు చెప్పడం లేదేంటి అని అడిగింది లేదు నేను ముందు అవకాశం ఇచ్చారు వారికి వారు చెప్పిన తర్వాత నేను తర్వాత చెప్తాను అన్నాను ఆయన పది నిమిషాలు పావుగాడిని చెప్పి ఆయన కూర్చున్నాడు రెండవ సావుకుని పిలిచే ఆయన కూడా గ్రీటింగ్స్ అంటే శుభాలు తెలియచేయమన్నారు ఆయన కూడా సుమారుగా ఇరవై నిమిషాలు చెప్పాడు ఈ ఇరవై నిమిషాలు ఆమె తట్టుకోలేకపోతుంది ఎందుకంటే నేను నిలబడి వాక్యము చెప్పటం లేదు దేవుని వాక్యం చెప్పడానికి వెళ్ళి నా తండ్రి కూర్చునే ఉన్నాడు కారణం ఏమిటి 
నా తండ్రి గారిని ముందు కొంతమంది చెప్తున్నారు అని కంగారు వచ్చి మరలా ఫోన్ చేసింది ఈయన తర్వాత నేనేనమ్మా అన్నాను దేవుని పిల్లల తండ్రి పని చేసేటప్పుడు అట్ట బిడ్డలు ఎలా ఉండాలి తెలుసా తండ్రి చేసే పనిని ఎరిగి ఉండాలి తండ్రి చేసే పనిని ఎరిగి ఉండాలి తండ్రి ఏ కష్టంలో ఉన్నాడు తండ్రి ఎలాంటి బాధలు ఉన్నాడు తండ్రి ఎలాంటి కష్టాన్ని అనుభవించి భోజనం పెడుతున్నాడు నాకు తండ్రి కష్టాన్ని అనుభవించి తిండి పెడుతున్నాడు తండ్రి కష్టం పొందుతూ వస్త్రాలు ఇస్తున్నాడు తండ్రి కష్టం పడుతూ చక్కని సౌకర్యాలు ఇస్తున్నాడు ఆ తండ్రి కష్టాన్ని బిడ్డలంట ఎరిగి ఉండాలి ఎరిగి ఉండాలి అంటే గనక తండ్రితో బిడ్డలు ఏమైపోవాలి యాకమవ్వాలి దేవునికి స్తోత్రం తల్లి తండ్రి పిల్లారా బిడలం వేరుగా ఉంటే ఆ కుటుంబంలో మేలు జరగదు తండ్రికి బిడలు ఏమై ఉండాలంట ఏకమైపోవాలి వాళ్ళిద్దరి మధ్యన ఒకే అభిప్రాయం ఉండాలి ఏక అభిప్రాయం ఉండాలి వారి మనసులో ఏక మనసు అయిపోవాలి వారి ఆలోచనలు వారి తలంపులు వారి ఉద్దేశాలు వారికి ఏవైనా కానీ తండ్రి కొడుకు లేక అభిప్రాయము ఒకటైపోవాలి దేవునికి స్తోత్రం హలెల్లోయా మిమ్మల్ని ప్రశ్న మరొకసారి వేస్తున్నాను మీ బిడ్డలు మీ తండ్రితో వారి తండ్రితో ఏకమై ఉన్నారా పరలోకమందు ఉన్న దేవునికి యస్సు ప్రభు ఏమై ఉన్నాడంటే ఏకమై ఉన్నాడు యస్సు ప్రభు ఎప్పుడు చెప్పిన నా తండ్రి నా తండ్రి నా తండ్రి అంటాడు శిష్యులు అందరూ అడిగారు ప్రభు ఎప్పుడు చూసినా నా తండ్రి చిత్తమే నా తండ్రి ఇష్టమే నా తండ్రి అనుగ్రహమే నా తండ్రికి ఏది ఇష్టమో అదే చేస్తానంటావు కదా అసలు నీ తండ్రి ఎలా ఉంటాడు అని అడిగారంట వాళ్ళు మీకు అర్థమైందా అర్థమైన వారు దేవుని స్తోత్రం చెప్పండి కొంతమంది ఎత్తారు మళ్ళా చెప్పండి చెప్పండి గట్టిగా చెప్పండి గట్టిగా చెప్పండి ఇంకా గట్టిగా చెప్పండి ఎస్ పిల్లారా గమనం గమనము తండ్రి యొక్క చిత్తమును తండ్రి యొక్క ఏకత్వంలో ఇద్దరు ఒకదైపోవాలి ఎందుకు అంటే పిల్లారా యేసు ప్రభుని వాళ్ళు ప్రశ్నించారు ఏమని ప్రశ్నించారు తండ్రి అంటున్నావు కదా ఆశా తండ్రి ఎక్కడున్నాడు ఎలా ఉంటాడు అని అడిగారంటే వాళ్ళు యేసు ప్రభు వారి హృదయ నేత్రాలను తెరవడానికి యేసు ప్రభు వారి యొక్క హృదయంలో ఉన్న భావాలు గ్రహించిన వాడై యేసు ప్రభు వారి యొక్క హృదయ నేత్రాలు తెరిచి వారికి మంచి ఉద్దేశాన్ని తెలియటానికి అంటున్నాడు నన్ను చూసిన వాడు నా తండ్రిని చూసినట్లే దేవునికి స్తోత్రం నేను ఎలాగ ఉన్నాను నా తండ్రి కూడా అలాగే ఉన్నాడు నేను ఎక్కడ ఉన్నాను నా తండ్రి కూడా అక్కడే ఉన్నాను నేను ఏమి మాట్లాడుతున్నాను నా తండ్రి నేను ఏకమై మాట్లాడుచున్నాము దేవునికి స్తోత్రం ఇప్పుడు మీ ఇంట్లో మీ పిల్లవాడు తన తండ్రితో ఏకమై ఉన్నాడా ఆలోచించండి ఎంతమంది కుమారులు ఉన్నారు చేతులు ఎత్తండి కుమారులు ఉన్నవాళ్ళు నాకు కొడుకులు ఉన్నారండి అన్న వాళ్ళు చేతులు ఎత్తండి ఎస్ థ్యాంక్ యూ నా కొడుకు వల్ల నాకు సంతోషంగా ఉందన్న వారు చేతులు ఎత్తండి అబద్ధాలు చెప్పకండి అబద్ధాలు చెప్పకండి నా కొడుకు వల్ల నాకు సంతోషం ఉందన్న వాళ్ళు చేతులు ఎత్తండి దేవునికి స్తోత్రం హలే లోయ మంచిది పిల్లార సంతోషం యేసు ప్రభు తన తండ్రితో ఏమై ఉన్నాడంటే యాకమై ఉన్నాడు నా బిడ్డలు నా స్వరమును ఎరుగును అంటాడు ఆయన బిడ్డలమైన మనము కూడా తండ్రితో మనం ఎలా ఉండాలి ఏకమైపోవాలి ఆయన ఆరాధించినప్పుడు ఆయన అనుభవంతో ఏకమైపోవాలి ఆయన ఆరాధించినప్పుడు తండ్రితో మనము కలిసిపోవాలి మనము ఆయన ఆరాధించినప్పుడు తండ్రి మనము ఒక్కటైపోవాలి ఎప్పుడైతే అలా ఆరాధనలో తండ్రితో ఏకమై ఒక్కటైపోతాము తండ్రి అనుగ్రహము మనకు పొందుకుంటాము ఇక తండ్రి అనుగ్రహం పొందుకున్నామంటే ఇక నేను గొప్ప వింతే వస్తుంది వింత ప్రపంచంలో ఎన్ని వింతలు ఉన్నాయి చెప్పండి అమ్మా ఏడు వింతలు ఉన్నాయి ఎన్ని వింతలు ఉన్నాయి ఏడు వింతలు ఉన్నాయి నువ్వు యేసు ప్రభువుతో ఏకమైపోతే నీ యేసు ప్రభులో ఇమిడిపోతే యేసు ప్రభుతో కలిసిపోతే నీ నుండి దేవుడు ఎనిమిదవ వింత తయారు చేస్తాడు నమ్మిన వారు దేవుని స్తోత్రం చెప్పండి దేవుని పిల్లారా మొన్న మేము చెన్నై వెళ్ళాం అక్కడికి వెళితే యేసు ప్రభుల వారి యొక్క శిష్యుడైన తోమాను చంపినటువంటి స్థలానికి వెళ్ళాం ఆయన సమాధి చేసిన స్థలానికి వెళ్ళాం 
ఆడకి వెళ్ళినప్పుడు మేము చాలా మా హృదయం అంత సంతోషంతో నిండిపోయింది కొన్ని ప్రశ్నలు వ్యతిరేకముగా సంభవించినప్పటికీ నమ్మి ఉన్నాము విశ్వసించి ఉన్నాము దేవుని పిల్లారా ఆ సమాధిని చూసాము ఆ సమాధిలో ఉన్న మట్టిని చూసాము దాన్ని కన్సీల్ చేసేసారు పైన ఒక మిర్రర్ పెట్టారు మట్టి కనబడుతుంది ఫొటోస్ తీయడానికి అక్కడ అనుమతి లేదు అక్కడ ఒక సిస్టర్ ఉంటుంది అక్కడ ఎప్పుడు కూడా ఆవిడ అక్కడ ప్రార్థన చేసుకుంటూ ఉంటుంది ఎవరైనా ఫోటోలు తీసుకుంటే తీయకుండా ఆపుతూ ఉంటుంది అనమాట నేను వెళ్ళి అడిగాను అమ్మ ఫోటోలు తీసుకుంటే కొంచెం మాకు అనుమతి ఏమంటే తెలుగు ఇల్లే అంది అంటే తెలుగు రాదు అంది అప్పుడు మనం ఏం చెప్పాలా మన తెలుగు మాట్లాడాలా ఆవిడ తెలుగు రాదు పోని హిందీలో చెప్దామంటే అలా హిందీ మాట్లాడితే తమిళ అని కోపం హిందీ ఇష్టపడరు వాళ్ళు మన దేశానికి ఉండవలసిన లాంగ్వేజ్ ఏంటి చదువుకున్న పిల్లలు చెప్పండి మన దేశానికి లాంగ్వేజ్ ఏంటి ఆమె హిందీ అన్న ఎన్న వాళ్ళు చెప్పారు దేని ఇస్తాను చెప్పండి ఆమె కానీ వాళ్ళు మాత్రం హిందీ ఇష్టపడరండి అస్సలు ఇష్టపడరు హిందీ మాట్లాడితే కొడత తిడతారు నాకు కొద్దిగా హిందీ వచ్చు అప్పుడు అప్పుడు ఆవిడ అడిగాను కన్నా ఐ స్పీక్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ అని అడిగాను ఓకే ఇక్కడ ఫొటోస్ తీసుకోవాలని ఆశపడుతున్నాము మాకు కొంచెం మీరు అనుమతి ఇవ్వండి వీఆర్ ప్లాస్టర్స్ ఫ్రమ్ ఆంధ్ర చూడడానికి వచ్చాము అని చెప్పినప్పుడు ఓకే త్వరగా తీసుకోండి రెండు లేక మూడు ఫొటోస్ మాత్రమే తీసుకోండి త్వరగా తీసుకుని జేవులు పెట్టుకున్నాం ప్లీజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద థామస్ టూమ్ అని అడిగినప్పుడు ఆమె థామస్ గారి గురించి తోమా గురించి ఎన్నో విషయాలు చెప్పింది ఇలా కొండ మీద ఆయనను పొడిచి చంపేశారు రాళ్లతో కొట్టి చంపేశారు ఆ శవాన్ని కొండ మీద నుంచి ఇక్కడ తీసుకువచ్చి ఇక్కడ సమాధి చేసి ఆయన ఎముకలు కూడా మట్టిలో కరిగిపోతున్నటువంటి సందర్భాల్లో కొన్ని అంటే ఐదు నుంచి ఏడు ఎముకలు రోమ్ నగరాన్ని తీసుకువెళ్ళి వారికి ప్రధాన పట్టణమైన ప్రధాన మందిరమైన పోపు ఉండేటువంటి స్థలంలో కొన్ని ఎముకలు అక్కడ పెట్టారట మ్యూజియంగా ఒకే ఒక ఎముక మాత్రము మద్రాసులో ఆయన సమాధి పక్కన పెట్టారు ఆ ఎముకను చూసి మేము ప్రార్థన చేసుకుని వచ్చాము అంటే ఆ ఎముక వల్ల మనకి ఏదో నష్టమో లాభమో అని కాదు పరిశుద్ధుడు చనిపోయిన సమాధిని చూసాం ఆయన ఎవరండి సెయింట్ థామస్ పరిశుద్ధుడైన తోమా అపోస్తులైన తోమా యేసు ప్రభుతో నడిచిన తోమ యేసు ప్రభుతో మాట్లాడిన తోమ యేసు ప్రభు యొక్క అనుగ్రహము కలిగిన తోమ ఒక పర్యాయం తోమ కూడా నమ్మలేదు తండ్రిని అప్పుడు యేసు ప్రభు ఏమన్నాడు నా గాయములలో పెట్టాడా బాగా చదివారు బైబిల్ మీరు ఏమ్మా బాగా చదివారా గాయములు వేలు పెట్టు చూడు అన్నాడు ఇప్పుడు తోమ గాయాలు వేలు పెట్టాడా లేదా అయిపోయింది తీసేయండి అది ఎక్కడ తీసేయండి నిదిగాతున్నారా బైబిల్ అందుకనే ప్రతి దినం బైబిల్ చదువుకోవాలి ప్రతి దినం ఏం చదవాలి బైబిల్ చదవాలి వాక్యం చదువుకోవాలి వెళ్ళేటప్పుడు వాక్యం చదవాలి వచ్చిన తర్వాత కూడా వాక్యం చదువుకోవాలి బాబాని చదువుకుంటున్నారా వెళ్ళేటప్పుడు వాక్యం చదువుతున్నావా అబద్ధం చెప్పకు వచ్చిన తర్వాత వాక్యం చదువుకుంటున్నావా వెళ్ళేటప్పుడు పాత నిబంధనలోకి అధ్యయన చదువు వచ్చిన తర్వాత క్రొత్త నిబంధనలోకి అధ్యయన చదువు దేవుడు జ్ఞానం ఇస్తాడు వాక్యం చదవటం వల్ల జ్ఞానం వస్తుంది జ్ఞానం వస్తే నువ్వు ఎలా బ్రతకాలో తెలుస్తుంది మీకు అర్థమైందా జ్ఞానం లేక బ్రతుకుతున్నా అందుకే మనకేంటి బాధలు కష్టాలు శ్రమలు ఇబ్బందులు జ్ఞానవంతుడు అపాయము నుండి తప్పించుకుంటాడు బుద్ధిహీనుడు అపాయములో పడి వేదనకు గురవుతాడట ఇప్పుడు చెప్పండి జ్ఞానం కావాలంటే ఏం చేయాలి దేవుని ఎందు భయభక్తులు కలిగి ఉండాలంటే ఏం చేయాలి వాక్యము చదవాలి దేవునికి స్తోత్రం ఇప్పుడు చూడండి గొర్రెలు అతని స్వరం వినును రెండవదిగా అతనిని వెంబడించును ఆ గొర్రెలను విప్పినటువంటి యజమాని గొర్రెలకు ముందు నడుస్తున్నాడు వెనక నడవడం లేదు గేదెలకైతే యజమాని ఎక్కడ ఉంటాడో వెనకాల ఉంటాడు 
అదే గొర్రెలకైతే యజమాని ఎక్కుంటాడు ముందుంటాడు ఆ యజమానులు చూచి నడుస్తాయి యజమానులు పచ్చని గడ్డి పచ్చని తోట పచ్చని ప్రాంతం ఎక్కడైతే కనబడుతుందో అక్కడ ఆగితే అప్పుడు గొర్రెలన్నీ అక్కడ ఆగి ఆహారాన్ని తింటాయంట దేని స్తోత్రం తండ్రిని అనుసరించినవి తండ్రితో ఐక్యత కలిగినవి తండ్రితో కలయిక కలిగినవి తండ్రి యొక్క స్వరాన్ని ఇరిగినవి అదే నిజమైన ఫాదర్స్ డే హ్యాపీ ఫాదర్స్ డే తర్వాత ఏమానాలు అవుతే అలా అవదు ఎవరికి స్తోత్రం ఎస్ మూడో విషయాన్ని మనం తెలుసుకుని ముగించుకుందాము ప్రభు మూడోసారి ఏమంటున్నాడు చూద్దాం దేవుని పిల్లారా మనము జీవించుచున్నటువంటి జీవిత విధానంలో మన జీవితాన్ని చక్కగా నడిపించుకునేటట్టు ఉండాలి దేవునికి స్తోత్రం ఒకటి దేవుని తండ్రికి ఏది ఇష్టమో బిడలు చేయాలి రెండవదిగా తండ్రితో ఐక్యత కలిగి ఉండాలి మూడవదిగా తండ్రి కాపుదల మూడవదిగా ఏమిటమ్మా తండ్రి కాపుదల తండ్రి కాపుదల ఎలా ఉంటుంది తండ్రి కాపుదల ఏ రీతిగా ఉంటుందో ఇదే పదవ అధ్యాయం పదిహేనవ వచనం చదువుదాము ఏమనుంది తండ్రి తండ్రి నన్ను ఎలాగున ఎరుగును నేను తండ్రిని ఎలాగున ఎరుగుదును అలాగే నేను నా గురెను ఎరుగుదును నా గురెలను ఎరుగును మరియు గురుల కొరకు నా ప్రాణము పెట్టుచున్నాను దేవునికి స్తోత్రం హాలెలుయా దేవుని ప్రియా బిడలారా చక్కని వాతావరణమునందు వినుచున్న మాట ఏమిటో తెలుసా తండ్రి యొక్క కాపుదల బిడ్డలకు చాలా అవసరము ఏం కావాలి తండ్రి కాపుదల కావాలి ఏం కాపుదల కావాలమ్మా తల్లిదండ్రులు కష్టపడి బిడ్డను చదివించుకోవటానికి పట్టణాలకు పంపిస్తారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా మన పాలరాజు గారి కుమారుడిని ఎక్కడ పంపించారమ్మా మీరు అమ్మా మొత్తానికి పంపించారు పెద్ద నగరానికి పంపించారు ఇప్పుడు అక్కడ ఆయన ఏం చేయాలి నీ కష్టం ఏంటో నీ తండ్రి నీ భర్త కష్టం ఏమిటి ఎరిగి కుటుంబ పరిస్థితిని ఎరిగి బాగా చదువుకోవాలి ప్రార్థన చేసుకోవాలి ఆ ఏమీ లేకుండా వాడు రాజకీయాల్లోకి వెళ్ళి నాయకులతో ఉండి చెడ్డ స్నేహితులతో ఉంటే నీకు సంతోషమా కాదు నీ కష్టం ఏమిటో నీ భర్త కష్టం ఏమిటో వాడు ఫోన్ చేసినప్పుడల్లా నువ్వు చెప్తూ ఉండాలి అరే నువ్వు మంచి మెకానికల్ ఇంజనీర్ అవ్వాలని ఆశపడుతున్నాను లేదా నువ్వు మంచి సివిల్ ఇంజనీర్ అవ్వాలని ఆశపడుతున్నాను నువ్వు అట్టి స్థితితో తిరిగి రావాలని నీ కోరిక ఇవ్వడం నీ బిడ్డలకు చెప్పాలి అప్పుడు తండ్రి కాపుదల బిడ్డలకు ఉంటుంది తండ్రి కాపుదల వాయు ఆ గొర్రెలు దొడ్డిలో ఉన్నప్పుడు తండ్రి ఏమి చేస్తున్నాడమ్మా నిద్రపోకుండా కాపుదల కాస్తున్నాడు ఎందుకని ఎందుకని గొర్రెలను పాడు చేయటానికి గొర్రెలను హతమార్చటానికి గొర్రెలను తినేయటానికి గొర్రెలను గాయపరచటానికి తోడేలు పొంచి ఉన్నాడు తోడేలు యొక్క అపాయం నుంచి తొలగించటానికి తండ్రి ఏం చేస్తున్నాడట కాపుదల కాస్తున్నాడు దేవుని పిల్లారా దేవుని పిల్లలుగా ఉన్న మిమ్మల్ని ఆత్మీయ తండ్రిగా ఉన్న నేను ఎప్పుడు కాపుదల కాస్తూ ఉండాలి ప్రార్థన చేస్తూ ఉండాలి పలకరిస్తూ ఉండాలి మీ అవసరాల కొరకు మీ కుటుంబం కొరకు మీ బిడల కొరకు దైవజనుడిగా నేను ప్రార్థన చేస్తూ ఉండాలి ఆ ప్రార్థన మీ బిడలకు మీకు ఎలా ఉంటుందంటే కాపుదలగా ఉంటుంది ఎలాంటి శోధనలో పడిపోకుండా గాయాలు కాకుండా రోగాలు రాకుండా దేవుడు ఆ కాపుదలలో నుంచి మిమ్మలను సంరక్షించునుగాక దేవుని పిల్లల మూడు విషయాలు విన్నారు ఫాదర్స్ డే సందర్భముగా మొదటగా ఏం చేయాలి తండ్రి ఇష్టమును నెరవేర్చే కుమారుడై ఉండాలి దట్ ఈస్ ద రియల్లీ ఫాదర్స్ డే సెకండ్ వన్ రెండవది ఏమిటి తండ్రితో ఏకమవారు అంటే తండ్రితో ఐక్యత కలిగి ఉండాలి దేవునికి స్తోత్రం మూడవదిగా ఏమిటంటే అలాగును ఉని నెడల తండ్రి కాపుదల బిడ్డలకు లభించును అది క్షేమము ఆరోగ్యము ఆశీర్వాదము దీవెనలు మీకు మీ బిడ్డలకు నెల్ల కాలము కాపాడునుగాక ఆమె తలవంచండి ప్రార్థన చేసుకున్నాము 
శాశ్వతమైన ప్రేమతో ప్రేమించి నా ప్రియ తండ్రి మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను ఈ యొక్క మధ్యాహ్న ఉదయకాలమునందు నీ సన్నిధానము నడిపించి ఫాదర్స్ డే సందర్భముగా మీరు మాతో మాట్లాడి ఉన్నందుగా వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను చక్కని జీవితమందు మా జీవితాన్ని స్థిరపరచు ప్రభు మీకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాను తండ్రిని ఎలా సన్మానించాలో తండ్రి యొక్క చిత్తం ఏమిటో తండ్రి యొక్క మా తండ్రితో ఉండే ఐక్యత ఎలా ఉంటుందో తండ్రి కాపుదల ఎలా ఉంటుందో ఈరోజు విన్నాం తండ్రి ఈ మాటలు ఎందు సంతోషమును ఆనందమును మాకు అనుగ్రహించి నడిపించమని ఏ సునామములో ప్రార్థిస్తున్నాను పరమ తండ్రి ఆమె